विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स हे आपल्या यूट्यूब परिवारात तुमचं स्वागत आहे आणि माझ्यातर्फे तुम्हाला सर्वांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा मित्रांनो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स द्यायला मी सुरुवात केलेले आहे बरेचसे टॉपिक्स मी कवर केलेत ओके आणि आज मी जो आता महत्त्वाचा टॉपिक घेणार आहे तो केमिकल कायनॅटिक्स नीट लक्ष द्या की या स्टेजला ना इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स मी देतो आहे तुम्हाला ठीक आहे आणि म्हणे कोणासाठी आहेत ओके आता ज्यांनी काही केलंच नाही आता अभ्यास त्यांनी तर हेच क्वेश्चन्स केले पाहिजेत पण मित्रांनो ठीक आहे ज्यांना हां मला पैकीच्या पैकी मार्क्स हवे आहेत चांगला स्कोअर करायचा आहे त्यांनी हे क्वेश्चन्स करून टॉपिकमध्ये राहिलेले क्वेश्चन्स जे आहेत ते पण केले पाहिजेत लक्षात घ्या तरी पण जर आपण टू थाउजंड थर्टीनपासून नाईन्टीनपर्यंतचे क्वेश्चन पेपर बघितले तर तुम्हाला हेच क्वेश्चन्स दिखतील आणि सगळ्यात महत्त्वाचं होतं काय बघा जर एखाद्या क्वेश्चन पेपरमध्ये एक दोन क्वेश्चन जर वेगळे असतील की जे तुम्ही तयार केले नसतील आणि असे जर तुम्ही सुरुवातीलाच वाचत बसला आणि वाचताना तुम्हाला ते दिसले क्वेश्चन तर विनाकारण तुम्हीच टेन्शन क्रिएट करता की अरे पेपर तर खूप अवघड आहे पण मित्रांनो ते दोन प्रश्न सोडले तर बाकी सगळे इझी असतात ना तर मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे की विनाकारण पेपर वाचण्यात वेळ घालवू नका क्वेश्चन वन पहिल्यांदा अटेम्प्ट करा येत असेल ठीक स्किप करा क्वेश्चन नंबर टू घ्यायचा मग लक्षात आलं स्ट्रॅटेजी ओके मग बघा केमिकल कॅनेटिक्समध्ये बरं का डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्युरिटी ऑन ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन बऱ्याच वेळा रिपीट झाल्या लक्षात घ्या ह्याचे डेफिनेशन्स पण विचारतात की डिफाईन ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन डिफाईन मॉलिक्युरिटी असं विचारतील सी ई टीत एखादी रिॲक्शन देतील आणि त्याची मॉलिक्युरिटी किती आहेत हे तुम्हाला विचारतील मग आता मॉलिक्युरिटी म्हणजे काय सांगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिॲक्शन रिॲक्शन दिलेले असेल तर काउंट फक्त करायचं आहे ना मग आलं का लक्षात तुमच्या की याच्यात डिस्टिंग्विश पण जमलं पाहिजे तुम्हाला आणि एम सी क्यू जर त्याच्यावर आधारित आला जमलं पाहिजे समजून घ्या या टॉपिकमध्ये महत्त्वाचं एक्सप्रेशन आहे इंटिग्रेटेड रेट लॉ ज्याला मी इंटिग्रेटेड इंटिग्रेटेड रेट इक्वेशन असं लिहिलं आहे म्हणजेच इंटिग्रेटेड रेट लॉ याच्यावरती आधारित न्यूमेरिकल सेपरेटली मी एक व्हिडिओ तयार केला त्यात घेतलेले आहेत लक्षात घ्या आय बटनवर क्लिक करा तो व्हिडिओ बघा हा टॉपिक जे आहे ना यात अरेनियस इक्वेशन आहे रेट लॉ आहे ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन फाइंड आउट करायचं आहे सगळे न्यूमेरिकल्स मी घेतलेत अतिशय छान विथ लॉक टेबल ते पण यूज करून दाखवले लक्षात घ्या तेव्हा तो व्हिडिओ बघाच ठीक आहे तिसरा क्वेश्चन आहे हाफ लाईफ आता जर तुम्हाला इंटिग्रेटेड रेट लॉचं इक्वेशन माहीत असेल तेच लिहायचं आहे आणि त्याच्यावरून हाफ लाईफचं क्वेश्चन एक्सप्रेशन डिराईव्ह करायचं आहे हाफ लाईफचं काय फॉर्म्युला झिरो पॉईंट सिक्स नाईन थ्री अपॉन के फिजिक्समध्ये तोच फॉर्म्युला आहे झिरो पॉईंट सिक्स नाईन थ्री पण अपॉन लॅमडा डी के कॉन्स्टंट तीन क्वेश्चन झाले तुमचे आता इम्पॉर्टंट पॉईंट डेफिनेशन मग केम फर्स्टसाठी डेफिनेशन तर इम्पॉर्टंट लक्षात घ्या कोणत्या कोणत्या डेफिनेशन्स एक्झाममध्ये आल्या होत्या या टॉपिकमधल्या ते नीट लक्ष द्या रेट ऑफ रिॲक्शन रेट लॉ ॲक्टिवेशन एनर्जी हे माय डोंट डबल लिहिलं गेलं आहे ॲक्टिवेशन एनर्जी ॲव्हरेज रेट ऑफ रिॲक्शन इन्स्टेंटेनियस रेट ऑफ रिॲक्शन आणि अजून कुठल्या मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन या देखील डेफिनेशन्स एक्झाममध्ये आलेल्या आहेत आता हे जे दोन क्वेश्चन आहेत ना हे जास्त करून मुलांकडून केले जात नाही तर क्वेश्चन काय बघा एक्सप्लेन ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाईन ॲक्टिवेशन एनर्जी दुसरा क्वेश्चन आहे आयसोलेशन मेथड टू डिटरमाईन रेट लॉ अँड ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन आता सी ई टी दोन हजार सोळाला प्रश्न आला होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेनियस इक्वेशन चार ऑप्शनमध्ये एक करेक्ट इक्वेशन होतं मग तुम्हाला इक्वेशन पाठ पाहिजे ना तसं अरेनियस इक्वेशन आहे तसं थर्मोडायनामिक्समध्ये नर्स्ट इक्वेशन पण आहे ओके मित्रांनो व्हिडिओ मी रात्री तयार करतो आहे खूप डिस्टर्बन्स होतो आहे कुत्र्यांचा भुंकल्यांचा आवाज पण येतो आहे लक्षात घ्या पण आय होप तुम्ही समजून घ्याल ठीक आहे बघा क्वेश्चन आठवा जो आहे तो सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन एक्सप्लेन करायचा आहे तुम्ही डेफिनेशन लिहा एक्झाम्पल द्या हे लक्षात घ्या एम सी क्यूज आणि न्यूमेरिकल्स हा पार्ट आहे ना मी तुम्हाला मगाशी सांगितले न्यूमेरिकल्स मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेले आहेत लक्षात घ्या ओके मग केमिकल कॅनेटिक्स म्हणजे असं जास्त काही मोठं टॉपिक नाहीच आहे लक्षात घ्या एकदम थोडेसे क्वेश्चन्स आहेत परफेक्ट करा न्यूमेरिकलसाठी मी व्हिडिओ लेक्चर ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे तेही बघा आता उरलेला इश्यू कुठला आहे सांगा एम सी क्यूज मग एम सी क्यूसाठी कुठलंही वेगळं पुस्तक लागत नाही केमिस्ट्रीसाठी लक्षात घ्या आपलं टेक्स्टबुक आहे ना त्याच्यातलेच पॉईंट्सवर आधारित त्यातल्याच कन्सेप्टवर आधारित एम सी क्यू असणार आहेत त्या तुम्हाला जमल्याच पाहिजेत लक्षात घ्या मित्रांनो आता केमिकल कॅनेडिक्सचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देऊन झाले नेक्स्ट लेक्चर मी जे तयार करणार आहे त्यात मी रिॲक्शन्स एक्सप्लेन करणार आहे ओके 
रिएक्शन्स इम्पॉर्टंट को मैं हेलोजन डेरिटी पास स्टार्ट करेन तेजनतर अल्कोहल फिनॉल इधर अल्डिड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन मजी का इच्छा महत्ति है का कि चार टॉपिक जे हैं ना ओके okay, इम्पॉर्टंट रिएक्शन देता ना मैं टॉपिक वाइज देऊ का नेम रिएक्शन सेपरेटली घेऊ हे मेरा तुम्हें कमेंट बॉक्स में कहवा ठीक है मित्रों चांगला अभ्यास करा तुम्हारा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद